y me dio un video llamado al presidente. Como, hola, gringo, ¿cómo estás? Te queremos dar la nacionalidad ecuatoriana. ¿Te llamó Guillermo sí, Lazo llamó. O, o, o un...? No, Guillermo Lazo directo. ¿Guillermo Lazo te, ganó, te llamó? Sí, sí, me, me llamó. sí, me llamó una noche. Eso me molesta un poco a veces. La gente dice como, oh, es gringo, tiene plata. Como la gente no entiende, no entiende de dónde empecé. Como mi familia no tenía plata. No es como todos los canadienses son millonarios. Eso es estúpido decir eso. Yeah. Como mi mamá tenía plata del gobierno. Recibía, digo... Ayuda del gobierno. Sí, porque no voy a decir por qué, pero tenía muchos problemas en su vida. <risa> en Cuenca, ¿conoces los tanques? Los chongos. <risa> ¿Conoces los chongos? Uh, yo sí. Pero, digo, so, he tomado una cerveza. Porque me preguntas muy varas. <risa> <risa> Mauri Garnica Mauri Garnica El Podcast Hola, hola, hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast Hoy contento, feliz, nos acompaña el gringo loco eh, Loco Living, loco ¿no? Living, loco sí. Living. Bienvenido, Gracias, nosotros amigo. contentos de tenerte en, este, en el podcast Bienvenido. Gracias, estoy muy feliz de estar acá. Gracias por tenerme, el gringo loco. Eh, mi pregunta y lo que muchos, muchos eh, eh, se hacen en, en internet, ¿de dónde eres? Yo soy de Canadá. ¿De Canadá? Sí. sí. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Por qué viniste a Cuenca, Ecuador? La historia es un poco larga y complicada. Pero, pero bueno. Pero, bueno, pero... básicamente hace siete años, no, casi ocho años. Ocho años, ya. Ocho años. Decidí viajar al mundo. Y empecé a viajar y por el camino y por la gente que conocía, sí. llegué acá a Ecuador. Ah, tú saliste de, de, de tu país como el típico mochilero que lo llaman exacto, exacto. a explorar, sin rumbo. Exacto, renuncié a escuela, pero bueno, recibí mi título, mi bachiller ah. en la universidad. Fui a estudiar más y nunca me gustó mucho la escuela. ¿Nunca te gustó la el, escuela? Para mí el mundo parece tan grande, tan mágico. Yeah. Y siempre desde niño quería explorar el mundo. ¿Y a dónde, y a dónde nomás te fuiste? El primer lugar es Tailandia. Tailandia. Asia. Campo y un boleto de avión. Ida, ida, no vuelta. Con un poco de plata. Sin planes. Sin saber Ay, lo que iba a pasarme. ¡Qué loco! Sí, Pero o sea, arriesgado. Te vas, y sobre todo allá no, no hablan eh, inglés, por ejemplo, en Tailandia. Hablan eh, un poco. Como aquí en Ecuador. Lo básico. Sí, exacto. Algo así, no mucho. Claro, y te vas a un lugar donde no es tu idioma nativo, donde la cultura es diferente. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? En Asia, casi cuatro años. ¿Cuatro años? Ya, yeah, recorriendo ¿Y, Asia. ¿Y qué hacías? Ah, mochi, mochilando. ¿Ya? Yeah. Eso es una palabra, mochilando. Sí, cargado tu mochila y... Sí, y exacto. Vas. Pero bueno, te cuento, mi plan era viajar con tres mejores amigos míos. Entonces nos fuimos juntos y ellos, ellos estaban viajando solo tres semanas. Yeah. Pero yo sabía que no quería regresar a Canadá. Entonces ellos, ellos después de tres semanas se regresó a Canadá y mi plan era viajar un año. Y en tres meses gasté toda mi plata. ¿Tres meses? ¿Y tres de qué meses, vivías? Festejando mucho. Tomando. <risa> Yo siempre como buen comida también. ¿Comes? Sí. Yeah. No sabía muy bien cómo organizar mi plata. Entonces, en vez de un año de viajes, tres meses acabó la plata. ¿Y, y, y qué hacías luego para, para comer? ¿De dónde sacabas dinero para ah, comer? Muchas cosas. Trabajaba uh, como promocionando fiestas, como regalando boletos a la gente. Y si esa persona va a la fiesta, yeah. yo gano como dos dólares. Trabajando en hoteles, digo, como ellos me dan alojamiento, comida gratis, y en cambio tengo trabajo tres, cuatro horas. Hacía muchos, muchos trabajos. Ah, pero por ejemplo, en, en eso sí te ayudaba bastante porque, porque tú sabes inglés y hay mucha gente de, de Estados Unidos y que, que se iban y eras como un traductor, ¿no es cierto? No así, porque muchos viajeros hablan inglés, pero más haciendo lo que, lo que es necesario para sobrevivir. ¡Qué loco! ¿Y qué, qué, qué tal esa experiencia en Tailandia? Uh, genial, genial. ¿Qué es lo que más te gustaba allá? De Tailandia, la gente. 
Sí, Tailandia está conocido. Um, famosamente, está, la gente dice que es la tierra de mil sonrisas. Yeah. Es que la gente ahí siempre son muy alegres, muy felices, muy contentos. Muy contentos de muy todo. Muy contentos, siempre buenas vibras. Ya. Yeah. Aunque tenga, tienen muy poco. Sí, es un país carente, ¿no? Muy hay, pobre. Hay mucha, sí, muy pobre y, y, y eso me imagino. Pe, ¿Peor que Ecuador? Um, yo diría que sí. Sí, sí. Más pobres ahí, creo. Claro, sobre población también, ¿no? Mucha gente, millones y millones, sí. Sí. Y luego experimentas ahí en, 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 en Tailandia y ¿a qué país te fuiste luego? Uh, bueno, me fui a Tailandia, Vietnam, Cambodia. Oh, ve. Sí, me fui a muchos lugares. ¿Y con qué dinero? ¿Mochilian? No tenía, no tenía plata, no tenía, no tenía nada. Tenía como, a un cierto punto tenía como 100 dólares en mi cuenta. Y yo soy alguien, no sé cómo decirlo en, en español, stubborn. Mm. Es como si mi mente está como, si me voy en un cierto camino, yeah. nunca voy a pedir ayuda de, na de nadie. Entonces tenía como 100 dólares en, en, en mi cuenta y para mí no, no me importaba. Esos 100 dólares gastaba festejando, comiendo bien. Ah, yeah. y, y, y mañana veo qué hago. Sí, yo siempre he tenido mucha confianza en mis habilidades. Yeah. Digo, yo sé cómo hablar con la gente, tengo, yo sé cómo ser social y no sé, nunca tenía miedo de eso. ¿Tienes muchos amigos en todo lado? Sí, en el mundo. Eso es lo chévere de, de, viaja, de viajar. ¿Ya? Yeah. ¿Y, y, 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 ¿Y trabajabas en lo que hay? En lo que sí, amigo. Yo te prometo, hacía como uh, recolectando uh, basura del hotel, um, promocionando fiestas. Uh, tantas cosas, turismo, intentando que la gente compre boletos para una agencia de viajes, lo que sea. ¿Alguna vez has tenido hambre y no tenías que comer? Uh, no, por suerte no. Y ahí mm. la comida cuesta muy, cuesta muy poco. Obviamente había veces donde compraba lo más barato, como yeah. fui a la tienda y compré fideos de 50 centavos. Yeah. Pues nunca estaba con, con hambre. ¿Nunca, ¿Nunca sentiste necesidades? No, no, no. Nunca, nunca así. Nunca a ese nivel. A ver, caramba. ¿Y, y cuándo, cuándo llegas a Ecuador? ¿Qué, ¿Qué llegaste? ¿Igual así de mochilero? Yo llegué con mi novia, sí, viajando. En dos, primera vez en 2017, hace cinco años. Pero ¿Y para, para comprar el boleto de avión, qué haces? Uh, como de dónde sacaba la plata plata para el boleto de avión sí ticket. pero bueno es como viajaba bastante tiempo en Asia y eventualmente conseguí trabajo enseñando inglés en Corea del Sur yeah. y ahí vivía un año y medio ahorraste para un ticket y ellos pagan bien digo yeah. ellos me daban alojamiento gratis pagaban vuelos más un sueldo a ver bueno entonces vivía allá ya, y, y ahí ahorraste te fuiste y viniste para América del Sur. Exacto, ahorré, viajé más tiempo en Asia, conociendo India, Sri Lanka, uh, Taiwán, China, muchos lugares. Fui a Canadá y básicamente la historia es tenía un buen amigo mío, un canadiense viviendo en Corea del Sur. Y un día estaba con él tomando cerveza y solo hablando de la vida. Y me, me contaba sobre un país llamado Ecuador. Ah, Ecuador, ahí, ahí está Galápagos, ¿sí? Yeah. Y es que sus padres habían jubilado acá, en la costa, en Crucita. Ah, ya. Yeah, yeah. Y me decía que justo, justo llegó de su viaje recién, hace como una semana. Entonces estaba muy emocionado contándome sobre todo. Y me dijo, si alguna vez quieres ir allá, llámame y te conecto con mis padres para conocer el país. Crucita. Crucita. Entonces yeah. ahí es donde fui al principio. Ah, y, y, te, y te viniste, le, le llamaste. Sí. <ríe> Me voy a Ecuador. Es que tenía novia en esa época. ¿Tu novia de dónde es? Canadiense también. Yeah. ¿También mochilera? Sí, pero conocí a ella viviendo en, en Corea del Sur. Ella también enseñaba inglés. Ah, ya. Yeah. Y nos fuimos... Es que la vida en Asia es muy difícil después de un, un, un rato, porque es difícil conectar con la gente cuando no hablas el mismo idioma. Eso es lo que te decía, o sea, valiente tú que te vayas a un lugar donde no hablan tu mismo idioma. Pues digo, al principio es chévere, pero después de como cuatro años viviendo, te ha, es pesado, porque las relaciones que, que tienes con tus amigos, y sí tienes buenos amigos, pero nunca conoces tus amigos muy profundo. 
Porque, ah. es, porque el hecho de que no hablas el mismo idioma o no hablas tan bueno, y ellos tampoco hablan inglés, o yo hablo francés también, que hablan inglés o francés, es difícil tener esa conexión profunda. Ah, ya, yeah. entonces nunca tuviste buenos amigos. Tenía buenos amigos, pero es como a un cierto punto. Claro, muy difícil hacerlo. Sí, porque ah, aprendí un poco del idioma, obviamente. Viví en, en Corea de su año medio. Pero más como, hola, ¿cómo estás? Yo soy Josh. ¿Qué comida tiene acá? Uh, ¿Qué te gusta hacer? Cosas básicas. Ah, ya. Y, y de ahí entonces te, te cansaste de, Exacto. de Corea. Exacto. Yo me cansé. Y, y también mi novia se cansó un poco. Quería un cambio. Yo siempre con lo que hago me gusta cambiar mucho mis, las escenas. ¿Te gusta la fiesta? Con, no es que me gusta fiesta, pero me gusta tener cosas, mm. nuevas experiencias. Entonces regresamos a Canadá después de muchos años. Y un día estamos, estábamos en la casa, es como, ok, ¿qué hacemos ahora? Yeah. Pasamos tantos años en Asia, ¿dónde vamos? Y me acordé de mi amigo. Ah, mi amigo. Me dijo que hay un país llamado Ecuador. Es muy chévere, supuestamente. ¿Por qué no nos vayamos ahí? Ese día mismo campamos boletos y la semana próxima nos fuimos acá viajando. ¿Y, y qué te, cuál fue tu impresión cuando llegaste a Ecuador? Bueno, llegué a Quito. Y yeah. me acuerdo llegando en la noche y viendo todas las luces de la ciudad. Y fue como... Me, nunca voy a olvidar ese momento. Hermoso. Fue muy frío, pero fue hermoso, sí. Me acuerdo llegando al hotel y había un panorama de toda la ciudad. Yeah. Estaba muy impresionado. Y después, tú sabes, la arquitectura es muy hermoso Quito, claro. En Quito, en, especialmente en el centro. Tradicionalista. Bastante. Exacto. Nunca había visto cosas así. Yeah. Uh, entonces estaba muy feliz. Y pasamos como tres días ahí. Capamos, un boleto de avión hasta Manta. Desde ahí mis amigos me, me recogieron desde el aeropuerto y nos fuimos a Crucita dos semanas. Y mm. fue chévere Crucita. Pero es como yo soy más, yo necesito más acción en mi vida. Montañita. Bueno, well, sí, eso fui también. <risa> <risa> no me acuerdo mucho, pero yo sé que me fui. Claro, Montañita. Y pasé como dos semanas ahí viviendo en Crucita y fue chévere. Pero estaba aburrido después de dos semanas. Porque obviamente los, los papás jubilados de tu amigo es, ya son de edad avanzada, ¿no? Son grandes, ya mayores. Eh, eso es una razón. Y, y también mi cuerpo no está hecho para la playa. Soy muy blanco. Yo me quemo así con el sol ecuatoriano. Ah, ya. Y dos, tres días y ya soy como que creo. Como que... <risa> y cada día es como me voy a la playa, pero el, el clima es tan caliente ahí. Te sofoca. sí. Y entonces ahí te viniste para Cuenca. Y me acuerdo buscando, es como, amor, es chévere y crucita, pero, pero no estoy hecho para la playa. ¿No te gusta la playa? Me gusta la playa de vacaciones, pero para vivir no. Yeah. Y busqué en Google, mejores ciudades de Ecuador. Y vi, ah, hay un ciudad llamado Cuenca. Ah, ya. Yeah. Y, ok, ¿por qué no, no nos vamos a Cuenca? Y fui a Cuenca con ella, con mi novia. Y aquí estoy como cuatro años después. ¿Qué te gustó de Cuenca? Al principio, llegando, literalmente todo. La como arquitectura. Fue un ciudad chiquito, no, mm. como bastante chiquito, no tan claro. grande. Um, la arquitectura hermosa. No, nunca había visto paisajes así, como mirando las montañas. Mm. Los años son... No tenemos eso en Canadá. Frío también. Pero me encanta el frío. ¿Te gusta más el frío? Me encanta el frío, sí. sí. ¿La comida te gusta? La comida es tan rico. Sí, estaba literalmente todo. ¿Y, y cuánto tiempo estás ya en, en, en Cuenca? Um, cuatro años. ¿Cuatro un poco años? más, sí. ¿Y piensas regresar a, a, a Canadá o te quedas Para aquí? vivir, no. Me voy, me voy como dos veces al año para ver mi familia, hermanos, amigos. No me gusta tanto la vida en Canadá. ¿Más te gusta Ecuador? Mucho más, sí. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Ecuador? Así que es lo que te dice, no, por esto no me voy. Ah, la gente, la gente me trata tan bueno acá. Son Ay, tan, muy cariñosos. Amables. Ah, muy amables, sí, muy sí. generosos. Y aquí me gusta viajar mucho. Aquí en su país es tan fácil. Es como se dicen todos. En un día puede ser Galápagos, Sierra, Oriente y Playa. Digo, es chiquito su país, pero hay, 
hay tantos lugares a conocer. Claro, y los climas que, que te cambian en cada lugar. Sí, me ¿no? fascina mucho. Sí, sí. Eh, ¿y, ¿Y de qué vives aquí? Uh, ¿Como ganando plata? Sí, ¿de qué ingreso? O sea, bueno, sí. en, en Tailandia tú hacías de todo, pero acá, ¿a qué también haces eso? ¿Fiestas y cosas así? No, 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 no. No, um, no me gusta chuchaquis. <risa> ¿El chuchaqui de bueno, Cuenca es, es más feo que el chuchaqui en Tailandia? Mucho más. No sé si... ¿Trago? La, la, gente, no, la gente dice es por la altura, ¿Ya? que uno se emborracha más rápido. Y tienes chuchaquis más fuertes. <risa> yeah. Pero no sé, también era más joven. El trago también. El trago es fuerte acá. Fuerte acá, claro. Sí, es fuerte. Um, pero estos días vivo más, más que nada desde las redes sociales. También tengo un negocio de inglés. ¿Las clases de inglés también? Online. Sí, ah, en línea. De... Ah, tengo yeah. estudiantes en China. Ah, ve. Sí, entonces tengo eso. Más que nada estoy enfocándome solo en las redes sociales. ¿Te va mejor en redes sociales? Estoy al punto donde di cuenta que tengo que, si quiero seguir así y cambiando vidas y ayudando a gente, tengo que estar 100%. Pero tú siempre estás ayudando a gente, te, 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 te vimos, ¿no? ¿Qué, cómo, ¿Cómo te sientes ayudar a la, a la gente o cómo les contactas, cómo les buscas a ellos? Para ayudar. Depende del caso. Es como a veces estoy solo camino o viajo. A veces estoy caminando como seis horas por todo Cuenca, andando en mi moto. Hasta, y siempre tengo conversaciones con la gente. ¿Conversas con todos? Sí, es como, sí, exacto. Y ahí encuentro a la gente. Si alguien me da una sonrisa, como estoy caminando, yo siempre digo hola, hola, hola. Y a veces <risa> alguien me da una sonrisa muy grande y, yeah. y empiezo a hablar con esa persona. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal tu vida? ¿Qué haces? Y lo que sea. Y si me cae bien y si necesita ayuda, estoy muy feliz de hacer algo. Ah, eh. Eh, eh, y, y hablas... ¿Te gusta hablar el español? Sí. Porque lo haces bien, ¿no? Gracias. De vez en cuando. <risa> sí. Mi acento no es perfecto. Sí, pero lo haces bien. Es que tengo acento francés, pero sí, sí entiendo casi todo. Casi. Eso digo, me entiendes, que es lo, lo básico, y entiendes a la gente, ¿no? Sí, obvio, obvio. Por eso es que no te es difícil hacer amigos. Exacto, sí. Para ti es fácil hacer un amigo donde quiera. Creo que sí. ¿Tienes muchos amigos en Cuenca? Uh, sí, digo, mi, mi círculo es pequeño. Pero tienes bastantes, te he visto, que siempre sales. Sí, sí, pero digo, tengo muchos amigos, pero tengo buenos amigos, muy, 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 tengo un pequeño círculo de gente. Aquí, los amigos aquí en Cuenca son más, eh, son mejores que en, que en Tailandia y Corea. Um, ¿Estás hablando de los locales, la gente mm, local o en general? No, aquí en, en Cuenca, porque tú decías allá que no, no, no podías entenderlos, no, no... Es difícil para ti llegar a, un, a una amistad plena. Sí, es con los locales. Obviamente con los viajeros es fácil, porque estamos haciendo la misma cosa. Pero sí, con la gente nativa, la gente de Tailandia, Corea del Sur. Sí, obviamente, ya que hablo español, y no es tan diferente la cultura que Norteamérica. Sí, es más fácil tener amistades. Duraderas. ¿Qué significa eso? O sea, eh, que, que estás constantemente hablando con un amigo ya. Sí, sí, sí. Sí, tengo un buen, tengo, por suerte, gracias a Dios, tengo un buen grupo de gente acá que me apoya. Ah, claro. Eh, ¿Y cuánto tiempo planeas estar en Ecuador? No tengo planes. No tienes planes. Soy loco. Si no estoy feliz, me voy. Y por eso te dicen, por eso te auto dom, eh, denominas loco living, por eso, porque eh, eres loco. Es una razón. Es como al principio... No mucha gente me pregunta sobre el nombre. Es una buena pregunta. Pero quería un nombre, obviamente hablo inglés y soy de Norteamérica de canadiense. Quería un nombre que muestra las dos culturas. Yeah. Y mis amigos siempre me decían loco. Porque <risa> nunca sentí en la sociedad, nunca sentí como muy, como lo demás la gente. No te, sentí no te, un poco diferente. No te gusta eh, respetar los lineamientos sociales. Siempre te gusta romper esquemas, en un sali salirte del, del, del... En un cierto del aspecto, sí. Más que nada, siempre quería hacer lo que yo quería hacer. Y mm. tú sabes, es como la gente gusta decirte qué hacer en tu vida. Yo no desde joven es como, ¿por qué voy a escucharte cuando no tienes plata? Cuando no, tienes, cuando, cuando no estás feliz en tu trabajo. Era rebelde. Rebelde. De vez en cuando. Sí. Pero ma, prefiero decir un, un alma libre. Alma libre. Alma libre, sí. Ah, yeah. Más que nada. 
¿Cuántos idiomas hablas? Uh, tres, tres y medio. <ríe> tres y medio, ¿por qué? Yo hablo inglés, francés, español y un poco de coreano. Coreano. Habiendo vivido ahí. ¿Y, y así otro tripo, tipo de idioma lo conoces, lo básico? Uh, conozco un poco de todo. Uh, Digo, por, porque me, eras mochilero. Sí, me, siempre. Ya, yeah, muy bien. Eh, yo tengo acá unas preguntas que son un poco picantes. Se okay. llama La Caja Maldita. Ok, vamos. <ríe> vamos. Eh, hay bastantes preguntas acá y vamos a conocer un poco de, de, del, del local living. Eh, <ríe> en Cuenca, ¿conoces los tanques? Los chongos. <ríe> ¿Conoces los chongos? Uh... Yo te, sí. Pero digo, so, he tomado una cerveza. ¿Has tomado una cerveza sí, ya? He tomado una cerveza. Yeah. Es que mis amigos se pusieron muy emocionados. Gringo, tienes que conocer los chongos. <risa> digo, no, es mi escena, no siento muy cómodo. No te sí, sientes cómodo. Sí, tomé una cerveza una vez en el chongo. Pero te vas a conocer el, el, el chongo. Fuiste, o sea, por, hasta por curiosidad. Sí, sí, estaba curioso. Claro, ¿cómo es? ¿Y qué tal te parecieron? Ah, uh, feo el chongo. No me gustan las vibras. <risa> no, es mucha mala energía. Sí, mala energía para mí. Y todos te quedan mirando raro, me imagino. ¿A por, mí? Tu, por tu aspecto, claro. Sí, siempre. Porque tú eres diferente, ¿no? O sea, blanco y todo. Bueno, llamas la atención. Y ¿no? creo que las chicas ahí me reconocieron. Si yeah. Desde los vídeos o algo. <risa> ah, ya. Yeah. Sí. ¿Y que te querían hacer algún descuento especial? No sé, no, no hablé con ellos sobre eso. <risa> sí. A ver, interesante. Los chongos. Los chongos. A ver, eh, ¿quién te enseñó las malas palabras? Ah, uh, toda la gente, no sé. Es, cada día escucho tantas malas palabras. Empezó como fue natural. Digo, estaba en el gimnasio y alguien me dijo chucha. Aquí es chucha. Y la gente me explica. O alguien me, diga, me dice verga. ¿Qué significa eso? <risa> Y no sé, creo que cuando uno está aprendiendo idiomas, yeah. eso es lo que te sale más fácil, las malas palabras. Las malas palabras. Sí. ¿Lo, lo usas bastante en tu diario, vivir? Ah. En la casa, por ejemplo. Sí, cu ahora cuando algo me pasa, como estoy caminando y... Tropiezas. Exacto. Sí, si sale chucha de mi boca. <risa> ya, se te sí, está pegando. Sí, no es que uso muchas malas palabras, pero sí uso. Okay. ¿Y tu gorra? Chuta madre. Chuta madre. Pero eso no es mala. Pero bueno, o sea, también está... Eso me, me encanta, chuta madre. <risa> chuta madre. ¿Te gustan bastante la, eh, eh, las malas palabras ecuatorianas? Sí, son divertidos, chistosos. A ver. ¿Qué, qué prefieres... Eh, ¿Qué prefieres? Dice, ¿una pelada o un encebollado? ¿Pelada es novia? Sí, novia. ¿Un pelada o un encebollado? Pero bueno, recién se fue con la novia, no quiero una otra novia. <risa> ¿Prefieres encebollado? Encebollado, esos días. <risa> Dame un buen encebollado. ¿Te gusta mucho el encebollado? Me encanta, sí. sí. Porque siempre te vimos, yo te conocí comiendo un encebollado. Sí, pero di eso a la gente, que no es un broma, como dos... Lo mínimo dos veces la semana como un cebollado en la mañana. Sí, y yo alguna vez eh, vivíamos cerca, pero sí. nunca habíamos hecho amistades. Salía a, a trotar por acá, por, por la Ordóñez Lazo, y, y le encontré comiendo un encebollado. Sí, y ahí le invité al podcast. Ahí. Sí, no es mentira, como un cebollado dos se veces ven? la semana. ¿Sí? A veces tres. Pero siempre muy amable tú. ¿Yo? Porque yo me acerqué, claro. Sí. Hay mucha gente que debe acercarse a ti con malas intenciones, me imagino. No, nunca con malas. No, se, nunca he tenido una mala interacción con la gente. Hay, hay mucha gente que, bueno, eh, tiene este criterio. El gringo tiene plata. Y, y me imagino que hay mucha gente que tal vez quiere aprovecharse de eso, de que dice, oh, tiene mucho dinero y, y me acerco por eso. Mm, lo difícil es como si soy amable, hablo con... Como si me ves en la calle, habla y siempre te, te doy mi tiempo con gusto. Lo difícil es que la gente estos días quiere como mucho de mi energía y tiempo. Y no puedo dar, como tiene una cierta cantidad. Pero es como si paso todo el día, me voy a tu local, me voy a tu local, me voy a... Es como, no tengo tiempo para mí. Ah, Entonces sí. lo difícil es decir no a la gente. No tengo vergüenza, es como amigo con todo respeto. No puedo ayudarte. Um, pero no, nunca con malas intenciones. No soy estúpido, yo sé que obviamente la gente... 
algunas personas quieren aprovechar a veces Por eso eso y eso me ha pasado pero siempre yo leo bien la gente ¿cómo, cómo identificas a una persona? ¿la mirada? no sé, es la energía tomo ¿Eh? 30 segundos y no es como te conozco pero te conozco voy a conocer si me caes bien o no en poco tiempo, 30 segundos te caigo bien Tú me caes bien, amigo. Eso ah, estoy buena. Acá. Eso estoy acá. Ah, muchas gracias. Y, y entonces, pero bueno, hay, hay gente de todo, ¿no? Hay gente que se quiere aprovechar, pero tú identificas a las personas. Sí, pero literalmente 95% del tiempo siempre hay buenas vibras, siempre hay buenas cosas. Sí, sí, te hemos visto. Casi no pero tengo... siempre te veo rodeado de mucha gente. Sí. Yo pensé que ibas a venir al podcast con gente. No, no, no. Yo me gusta mi tiempo solito. En tu moto. ¿Qué te gusta más, la bicicleta o la moto? No tengo bicicleta. Yo te vi en una bicicleta ya en, en los encebollados. Sí, pues, por eso. Tenía un moto eléctrico, tal vez ah. por eso. No, me encanta el moto. Para mí es buena para despejar la mente. Ya, sí, sí despejar, me encanta. Caminar, sí. Eh, rel te relajas. Sí, y soy más introver introvertido, extrovertido. Ah, ya. Digo, para mí, mi tiempo solito es muy valioso. ¿Te gusta más estar solo? No es que me guste más, es que paso tanto tiempo grabando vídeos, y tanto tiempo en reuniones y tanto tiempo con gente, es que cuando tengo tiempo solo, como hoy noche, disfruto mucho mi tiempo solo. ¿Aprovechas? Aprovecho, sí. Sí. A ver, interesante. Sí. Eh, tengo acá otra pregunta para ti. Eh, ¿Cómo curas el chuchaki en Ecuador? Fácil, bro. Es cebollado. <risa> es cebollado. Ya sabes. <risa> Te, ¿No te gustan los chuchaquis en Ecuador? Odio chuchaquis. Odio chuchaquis en general. No me importa si es aquí o en Canadá o en Asia. Odio chuchaquis. No te, to, ¿Tomas mucho ya no? No, no, to, ya no tomo de vez en cuando. Me gustan buen cerveza o dos cervezas. Yeah. Obviamente de vez en cuando si estoy descontrolado. Um, pero no, no me gusta tanto esos días. Y ¿Eh? más que nada, no me gusta desperdiciar un día. ¿Cuál, cuál es el que, el, 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 la bebida que más te gusta? Uf, un buen cerveza. Cuál? Cerveza. Y después te das un, un tequila. ¿Te gusta el tequila que probamos hoy? Sí, hagamos uno más. <risa> Vamos a hacer uno más. Vamos, pausa. <risa> pausa, señoras y señores. Continuamos, señoras y señores, con el podcast hoy entrevistando al gringo loco. No, eh, co cuando te dicen gringo loco, ¿cómo te sientes? ¿Bien? No me molesta. No sí. te molesta. La gente tiene tantos apodos para mí. ¿Entre ellos cuáles son? Uf, es como, pero me dicen gringo. Gringo. Gringo loco. Ya. Yeah. Loco living. Loco living. A veces living. Ya. Yeah. A veces loco gringo. Mi nombre es Josh. Josh. Cuando los ecuatorianos, no sé por qué tienen, un, es muy difícil para ellos pronunciar mi nombre. Josh. Me dicen Josh, Josué. Pero está bien. Digo, soy muy relajado. Pero sí. Como, como sea, te, te acoplas a lo que, sí, como lo que te diga, sea. Sí, sí. sí. Y te dicen gringo, no te No, 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 no me molesta. Mal, no, no me no molesta. Te Hay mucha gente que sí le incomoda, ¿no? Cuando le dicen gringo y cosas así. Pero siempre es como lo dices, siempre es con buenas intenciones. De vez en cuando sí hay un mal comentario así, como, ah, que es un gringo, bla, bla, bla. Pero me imagino que, que también en tus redes sociales tienes, eh, ¿cómo sería esto? Los, la, la gente que, la sufridora, ¿qué, qué haces tú? ¿Les respondes o les eliminas? ¿Qué significa sufridora? Eh, los, los bah, ¿cómo, ¿cómo se llama? La... Cuando, cuando te ¿Los están... haters? Haters, haters. Ah, entiendo, los haters. Sí, sí, sí. No, no les hago caso y... y... Hay un dicho que me gusta mucho, es que no, no te dejas el éxito entrar, entrar en tu mente y no te dejas el fracaso entrar a tu corazón. Entonces, cuando, al, cuando alguien me dice algo bueno, no es como mi ego está acá. Y yeah. cuando alguien me dice algo malo, no es como estoy bajo. Siempre estoy así, neutral. ¿Les bloqueas cuando hay eh, haters? A veces, a veces me gusta responder que es un mamá verga que hay verga. <risa> Caete y hijo de puta. Naciste en el chongo. A veces escribo eso. ¿Tú les escribes eso? De vez en cuando. Sí. Es como no leo todos los comentarios porque no pienso que es bueno leer cosas sobre ti. Ya. Yeah. Um, pero de vez en cuando, más que nada respondo a los buenos comentarios. Pero de vez en cuando si estoy, si siento en el... En el en energía. El, energía. Vamos a ver, caete y hijo de puta. Pero te puede bloquear la página. 
¿Quién? Facebook. Cuando tú comentas esos insultos, te bloquean. No me ha pasado. Pero ten cuidado, te bloquean. No me ha pasado. <ríe> te bloquean. Yo conozco gente que, que le responde con palabras fuertes, porque esas ya son palabras fuertes. Ya. Yeah. Eh, te bloquean. Ya. Yeah. Te bloquea Facebook. Ok. Pierdes pero, tu página. Sí. Ojalá eso no me pase, pero hasta ahora no me ha pasado. <ríe> El, eh, te, te vi que te están haciendo un reconocimiento también alguna vez. ¿Un reconocimiento de qué? ¿Te está eh, el gobierno? Ah, sí, en septiembre. Pero bueno, la historia es un poco... Te cuento la historia. Sí, sí. Hace meses estaba molestando a Guillermo Lazo y empezó como chiste, que me dé mi nacionalidad. Yeah. Entonces empecé a subir vídeos y tenía mucho apoyo. Vi que con miles de personas estaba etiquetando a Guillermo Lazo, tal gringo, su nacionalidad. Y eventualmente hay un, un man que se llama Sergio El Heladero. Sergio el heladero. ¿Le conoces? No. no ok. No. Es, es muy conocido en las redes sociales. Ya. Yeah. Hace helados. Y ah, sí. De, eh, de Quito. De Quito, exacto. Ya, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Entonces, un día Guillermo Lazo, porque creo que su reputación está bajo esos días. La gente no cae muy bien con la gente. Ya. Yeah. Entonces, obviamente, está intentando como... Um, ganarse. Ganarse la... más apoyo con yeah. gente que tiene buen apoyo en las redes sociales. Entonces, él fue al local de mi amigo Sergio para hacer un video juntos. Y Sergio es mi buen amigo y hablo con Guillermo Lazo y su gente es como, oye, hay un gringo en Cuenca, quiero su nacionalidad. Y me dio un video llamado al presidente. Como, hola gringo, ¿cómo estás? Te queremos dar la nacionalidad ecuatoriana. ¿Te llamó Guillermo sí, Lazo llamó. O, o, o un...? No, Guillermo Lazo directo. ¿Guillermo Lazo te, ganó, te llamó? Sí, sí, me, me llamó sí, me llamó una noche. Yeah. Y conversé con, un minuto con él. ¿Qué? Pero me, di, me dijo como, tengo los vídeos. ¿Qué, ¿Qué te dijo? Pero, hola, gringo. Oh, no, me dijo, hola, Josh, ¿cómo estás? Hola, señor presidente. Obviamente soy respetuoso. Claro. Hola, señor presidente, ¿cómo estás? Y mi amigo, oye, Guillermo, dile lo que me dijiste. Ok, Josh, te queremos dar la nacionalidad ecuatoriana en Carondelet. Ah, ve, y yo estaba tan emocionado, estaba temblando. Es como el presidente llamándome. ¿Te llamó el presidente? Sí, me claro. llamó. Y bueno, es como me hice esa promesa y obviamente con muchas emociones. Que ¿Te fuiste contento? Ah, empezó caramba. como chiste, pero yo quiero mi nacionalidad ecuatoriana. Y más que nada, él me prometió... Y está mintiendo. Entonces, estábamos conversando y conozco a, a la persona que hace sus TikToks yeah. del presidente Guimarazo en su yeah. cuenta oficial. Entonces, él me estaba ayudando. Igual hice amigos con unos ministros acá. Y tú sabes, aquí hay mucha burocracia. Es yeah. difícil. Burócrata. Sí, yeah, exacto. Es difícil como que alguien cumpla la promesa. Entonces estaba hablando con los, los ministros, alto en el gobierno. Gringo, yo sé que fue en promesa, pero si te damos la nacionalidad, ¿cómo se ve con esa, esa persona que no recibió su nacionalidad? Ah. Entonces ellos empezaron a complicar las cosas. Y bueno, me llamó el ministro de turismo yeah. y me dijo que no podemos darte eso, pero podemos hacerte mini, uh, embajador de turismo. Ah, eh. Entonces, el primero del país. Entonces, ¿qué puedo decir? Obviamente, gracias. ¿puedo quejar más? Ok, gracias. Pues voy a aceptar eso. Y hace tres meses me, me dio eso. Tú eres embajador de turismo del Ecuador. Sí, sin sueldo, solo con título, <risa> pero estoy orgulloso de eso. ¿Te sientes contento? Muy contento. No, pero es que yo te vi y digo, ve, o sea, chévere. Y te dio a ti y a una chica mexicana también. Sí, sí, mi amiga se llama Alabama. Sí, Ala Pero, Alabama. Ella no, recibió, ella no recibió eso. Solo es, estuvo en el te evento. ¿Te acompañó nada más? Sí, me, me acompañó. Ah, ya. Yeah. Pero, ¿y, y qué? Tú les, les dijiste unas palabras a la, a la gente de gobierno, ¿no? Sí, obviamente, sí. El canciller estaba ahí. Había unos uh, embajadores uh -huh. um, y el ministro de turismo. Y sí dije palabras, Pero, con respeto. Pero todo el mundo se reía. Sí, porque sí, sí. Claro, es que es tu, tu, tu español que a veces... Eh, es quieres... chistoso, sí. sí, sí Suena sí. chistoso a veces. Sí. Pero ¿y cómo te sientes con esto? ¿Contento? Muy feliz porque yo realmente amo Ecuador y quiero promocionar el país. Y siento que falta mucho. Y siento que yo puedo hacer más que cualquier político. 
banco. Siento que, que quiero más, mire, a través de mis redes quiero mostrar que una persona o poca gente puede hacer más que todo el gobierno, que todo lo demás la gente. Claro, eso sí es verdad. Yo quiero hacer un cambio, quiero ayudar a la gente. Hasta donde se pueda, ¿no? Hasta donde se pueda, sí. Claro, muy interesante. Vamos, seguimos con la caja maldita que ya la habíamos olvidado. Eh, ¿Te casarías con Nancy Rizol? Sí. <risa> Hola, Nancy. <risa> Grabaste eh, también contenido con Nancy Rizol, ¿no? Sí, me cae bien, Nancy. ¿Qué? Y ella me ayuda con la nacionalidad y yo, yo ayudo a ella con la nacionalidad canadiense. Es un buen... Es un trueque. Es un trueque. Yeah. Sí, no, yo amo a la Nancy. Es buena, buena persona. Sí. Eh, y, y estabas ahí que, que le prometías matrimonio, creo, un video sí. tuyo. Ella me, sí, ella me invitó a su casa hace, no sé, tres, cuatro meses. Yeah. Y fui con ella y conocí su familia. Comimos cuy. ¿Te gusta el cuy? Sí, me gusta el cuy. Sí. Y, y, y estuviste en la, en la casa de Nancy. Sí, fue chévere. Fue, para mí fue una, una de mis experiencias más bellas de este, viviendo acá. Como son gente muy humilde, me trataron como si fuera un, un pariente de su familia. Yeah. Y es muy cultural, digo, matando el cuy, comiendo eso, conociendo a su abuela. Fue muy, muy especial para mí. Sí, te, 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 te sentiste muy bien con sí, esa familia. Sí, 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 me cae bien. Nancy. Si te casarías con Nancy. Sí, Nancy. Dime cuándo. <risa> la Nancy. Rompiendo corazones, la Nancy. <risa> tu peor borrachera con tragos ecuatorianos. Uf, con tragos ecuatorianos. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste alguna vez alguna cosa loca aquí en Ecuador con, con, con tragos? Um, estoy pensando. Sí, hay muchas noches, bastante noches borrachos. Te respondo, voy a pensar un poco, te respondo después. No sé si no puedo pensar en algo no, específico. No, tranquilo, y, pe, pero te puedo ayudar, por ejemplo. ¿Dónde, dónde es algún lugar que, que frecuentas, tal vez? ¿Un bar? ¿Te gustan los bares? Sí, sí. ¿Sales por lo cuando... general los viernes, sábado? Salgo cuando, no sé, mi horario está loco. A veces salgo un lunes, a veces jueves, a veces domingo. Ah, yeah. Depende del día. ¿Y con qué clase de gente te gusta eh, tomar unos tragos? Con mis amigos. O sea, más amigos o a veces con, con cualquiera te, te, te pegas un traguito. Uh, digo, no me gusta, la gente me ofrece muchos tragos, no me gusta decir sí, porque nunca sé si, qué tiene. Si, si, qué tiene. Yeah. Uh, prefiero, no sé, para mí una noche perfecta es como tomando cerveza con amigos, conversando, tal vez bailando un poco. Ah, ¿te gusta bailar? Sí, no bailo bien, pero sí me gusta. ¿Te gusta bailar la música ecuatoriana? Sí, la música nacional. Juya Yay, Juya si baila. Sí, me gusta Juya Yay. ¿Sí? sí. Es divertido. <ríe> Te gusta mucho. ¿Has, has ido a, a, hay lugares en donde acostumbran a quemar castillos, quema de castillos, bailan el Juya y, y danzas y esas cosas. ¿Sí te has ido allá? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Te gusta mucho? Me encanta, sí. sí, sí. Es divertido. Es muy alegre la, la música ecuatoriana. Sí, sí, es bastante alegre. Entonces, sí, sí, sí ha salido. Y, y bueno, el, el momento que, que, que estás ahí, de pronto... Porque el, el ecuatoriano es bastante mmm, picado. ¿Qué significa? ¿Sabes picado? Toma un trago y quiere seguir tomando. Ah, sí. sí, sí sobre entiendo. todo el cuencano es picado. Sí, entiendo. Quiere un trago, toma dos y sigamos, sigamos. Yo, yo no quiere parar. Mis, yo conozco mis límites. Pero tú sí si, si, si le pones un alto. Sí, sí. Pero ¿y si has encontrado esos amigos que, que quieren irse de amanecer? Sí, obvio. Tengo amigos así. Es como después de dos cervezas y se caen desde la cima y quieren seguir toda la noche. Ya. Yeah. <risa> ¿Con ellos no tienes ninguna experiencia por ahí? ¿no? Ah, estoy, voy a pensar un poco. Ya, no sí. hay problema, no hay problema. Eh, bueno, y en conclusión, ¿ya tienes los papeles? Todavía no. ¿Aún oh, no tienes la nacionalidad de ecuatoriana? No tengo, no tengo, no tengo ¿Qué, todavía. ¿qué, ¿Qué te piden? Que, ¿Estás en el papeleo? ¿Enviaste los papeles? Tengo mi cédula. ¿Cédula ecuatoriana? Sí, es como soy, tengo mi residencia permanente ¿Ya? ecuatoriana. Pero yo quiero mi nacionalidad. Ya, pero ya, o sea, ¿para eso qué necesitas? ¿Qué te, qué te pidieron? ¿O, ¿O en qué trámite uh, estás? No sé, es, no es, la sistema acá no es muy bueno. Como el trámite siempre es muy largo. Muy y, largo, claro. Y es como, incluso para mi visa, tenía que ir como cuatro veces a Machala, una vez a Azogues. 
No, no te hacen muy fácil el trámite acá. Claro, imagínate irte de Cuenca a Machala para, para un trámite de eso. Cuatro esos. veces, sí. No, es mucho. Cuatro veces en como un mes. Mucho peor que así acá. Incómodo, Machala está tres horas. Sí, es lejos, es lejos. Claro, y solo por un papel o cosas así, ¿no? Incómoda full. Sí, sí. Entonces, por eso es difícil. No es como entro en sitio web y, y visa.com. Llenas los datos no, es, de ya. No, Puede ser así, pero no es así. No, mucho, mucho problema. ¿Cuál es la traba más grande que te han puesto? ¿La qué? La traba, el problema más grande que te han puesto. ¿La problema más grande? Sí. Digo, haciendo los trámites. Haciendo los trámites. Uh, es más que nada es mi tiempo. Ah, no. Es como siempre hay que ir a este banco y siempre hay que ir al aeropuerto y Machala es como... Es un círculo, es loco. No, no te gusta. No, no me gustan los trámites. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de nuestra cultura? Uh, de la cultura ecuatoriana. Buena pregunta. ¿Lo que más te gusta? ¿Lo que más me gusta o más que me sorprendió? Sorprendió, así te llamó la atención y dice, wow, qué lindo, qué loco, qué... Cosas que a veces en Canadá no se hacen. Um, conozco mucha gente acá que están muy felices con muy poco. Y mm. no sé, como yo vivo en el campo. Y conozco mucha gente humilde que no tiene mucha plata, no tiene casa muy bonito. Pero son los más chéveres y felices. Son. Y eso, eso me sorprende, es la humildad de los ecuatorianos. Son buena gente. Felices con todo. Muy felices, sí, con muy poco. Bailan, toman. Sí, bailan, toman, sí. Uh, siempre me ofrecen comida, comida, incluso si te, yo sé que no tienen mucho comida. Son muy, muy generosos conmigo. Ah, sí, te ofrecen bastante comida. ¿Te invitan a fiestas? Pero... Sí, siempre. A veces me voy, a veces sorprendo a la gente y caigo en una, a una fiesta. Ay, te gustan bastante las fiestas, ¿no? Sí, 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 me gusta. Me gusta bailar. Es, eh, ¿a, qué influencer, ¿A qué influencer le dijeras un par de esas palabras que aprendiste clandestinamente? ¿Cómo que malas palabras? ¿A qué, sí. ¿A qué influencer le dijeras malas palabras? A uh, Sergio. ¿Sergio? Sí, Sergio. Es que el man encanta el chongo. <risa> <risa> sí, es verdad. Él gusta el chongo mucho. Es chonguero. ¿A él le dijeras las malas palabras? A él, sí. <risa> ¿Qué le dijeras...? ¿A él? Sí. Soy Sergio. Eres el chonguero más grande del país. Um, no sé, es un chonguero. <risa> el chonguero. <risa> Sergio, no sé. Eh, ¿Te casarías con ecuatoriana? Te le, sí. ¿Te, ¿Te quedarías ya? O sea, ¿te casarías y te quedarías ya definitivamente? Siempre tengo corazón y mente abierto. Digo, si encuentro a alguien un día, sí, estoy dispuesto para lo que sea. Ah, ve, interesante. Sí. Pero me, gusta, me encantan las ecuatorianas, son guapas. Son guapas. Muy cariñosas. Sí. <ríe> eh, ¿Cuál es el influencer más cool, más bacano, más chévere que, que has, con el que has grabado, con el que has compartido? Um, más chévere. Más me encanta chévere. mi amigo, es canadiense, se llama Aaron Murphy. Aaron Murphy. Eh, en, en los redes es Murph's Life. Ah, ¿ya? Y con él compramos la ca un casa acá para ayudar a una familia. Ay. Y recién, justo llegué hace dos días, pero pasé toda la semana pasada en Tena, ah, en Amazonía. ¿Y el, ¿Y el dónde compró la casa? Aquí en Cuenca. Ah, él compró la casa aquí. ¿Tú sí, vives es. en la casa de él? No, no, no. Compramos una casa para una familia. Ah, ¿entre los dos compraron una casa sí, para una familia? Sí. Ah, ya. Hace dos meses. Y es chévere él. El es canadiense. Ayuda. Es, mucho. es chévere, ayuda mucho, 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 mucho. A ver, qué lindo. Y me cae bien, me gusta gente que tiene corazón grande y que son muy auténticos, como él dice muchas malas palabras. Yeah. Porque él, él es normal, digo, es, es así. Y no, mucha gente, especialmente en las redes sociales, están actuando. Yeah. Digo, tal vez en las redes son diferentes de la vida real. Claro. Yo soy, yo creo que soy igual. Tú eres auténtico. Soy, sí, soy sí, yo. Sí, eres auténtico. Y él también. Pero hay mucha gente que no son tan auténticos. Se ponen una máscara. Sí, para ser más chévere en las redes sociales. Para mostrarse sí. en redes sociales bien. Sí. sí. Y yo siempre soy directo. Yo digo como, como es. Claro. La comida más rica de Ecuador. Eh, la comida más rica que si es que... Te fueras a Canadá, regresarías solo por eso acá a Ecuador. A mí me encanta hornado con yapingacho. 
hornado con ya pingacho. Me encanta hornado con ya pingacho. ¿Cómo sí. es frecuente? ¿Cuántas veces a la semana hornado con ya pingacho? Ah, tal vez una vez a la semana. O un, una... Sí, una vez a la semana. Algo así. ¿Te gusta el hornado con ya pingacho? ¿Te gusta el cuy? ¿Te sí. gusta el encebollado? El cuy no es mi favorito. Me gusta, pero prefiero un buen pollo asado o un ya pingacho con hornado. Ah, y, el, y entre el encebollado y el, y el, y el, y el hornado. Uf, eso es. ¿Por qué me preguntas? <risa> ¿Por qué difícil? me preguntas muy varas? <risa> <risa> Depende del día. Yeah. Para el chuchaki, encebollado. buen encebollado. Pero si quiero algo que me llena, más hornado, ya pingacho. Ya pingacho con, con hornado. Sí. Ajá, no me preguntas muy varas así. <risa> Te confunde. Me confundo. Difícil. <risa> Problemas filosóficas. <risa> bueno, ¿no? Eh, ¿Cuántas novias ecuatorianas has tenido? Uh, si, hago, si hago novias ecuatorianas. Es ¿No, que, ¿No has tenido novias cuencanas? Es que hace dos meses se pegué con mi novia de... De, de Canadá. De siete años. Ah, ¿ya? Sí. Entonces... Entonces no, no quiero novia. Estás suturando tus heridas. No, estoy bien, estoy bien. Moza está bien. Si quiero moza... <risa> yeah. No quiero novia. No, no, es chiste, chiste. No quiero novia. <risa> Pero has tenido alguna, eh, no sé... ¿Como conocidas? ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo podría decir? O sea, ¿un amor de una noche con una ecuatoriana? De una, sí, he tenido unas amigas. Deslices, o sea, algo... algo... Unas amigas, voy a decir. Ya, yeah, unas amigas. Sí. Sí, sí, sí has tenido. Sí, sí, sí obvio. Sí. ¿Te, ¿Te gustan mucho las ecuatorianas? Me encanta, sí. Sí. Ah, ya, yeah, bueno. Porque dice, ¿cuántas ñañas has vacilado? Dice. Uf, todas las ñañas. <risa> Yo vengo para tu ñaña. <risa> Esas palabras de, 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 de gringo. ¿Te gusta el fútbol? Sí, no tanto. Pero pero, ya pero que vives, vivo acá. La camiseta de la selección, te, te hemos visto que, que, que lo disfrutas. Es que en, en Canadá el fútbol no es tan popular. Yo crecí jugando hockey. Yeah. ¿Conoces hockey? Sí. Ya, yeah, entonces... Digo, Hockey, béisbol. Exacto, básquetbol. Claro. Uh, pero ya que vivo acá tanto tiempo, sí me, me gusta el fútbol. ¿Te llama la atención? Sí. Y más que nada, como cuando la actriz está jugando y veo toda la emoción de la gente. Son apasionados en el juego. Eso, sí, eso me, me llama la atención. Yo estoy más como... Soy más fanático, obviamente. Eh, eres más fanático de la gente que del fútbol. No, me gusta el fútbol. Esos sí, te... días me gusta, sí. ¿Viste el Mundial? Sí, obvio. ¿Lo disfrutaste? Obvio. Sí, mucho, mucho. ¿Con encebollado? Con encebollado, sí. Con sí. encebollado, buen cerveza. Encebollado, cerveza y, y el partido de la y tri. Y un, un ñaña y la tri y estoy feliz. <risa> encebollado, tu ñaña y cerveza. <risa> Buena. <risa> ya, ya, ya te acoplas rápido a la, la, sí, las palabras. Es, ¿eh? Sí, soy, merezco esa nacionalidad. Ya... Eh, bueno, ya, ya nos comentaste esto, ¿no? Porque te, pro, te proclamas loco en redes. Eh, la gente te dice loco, ¿no? Tus amigos. Sí, me dicen loco. Te dicen loco y no te, no te incomoda. No, no, no. Lo, no, está bien. Eh, ¿Qué es mejor, dice? ¿Putear en español o en inglés? Oh, 100% español. Mucho <ríe> es más divertido, en... sí. ¿Sí? Mucho más divertido. <risa> y muchas, más, muchas veces no sé lo que estoy diciendo, por eso está divertido también. Eh, y la gente se ríe, pero... Sí, creo que para ustedes es chistoso porque mi acento no es tan bueno en español. Pero creo que los, las, los latinos son más creativos. En puteadas. En puteadas, mucho más creativos. Pero, te, pero tienes una amiga que es la mejor puteando. Uh, la, la, a la a la Bama. Alabama. Es una... Pero yo puteo mejor que ella. Yo, puteo, <risa> yo soy el puteo número uno de Alabama. No, 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 es chiste. Ella putea bien. Sí. sí. Ella se va de largo, ¿no? Sí, ella, sí. Yo conozco como cuatro o cinco palabras y ella se va dos minutos puteándome. <risa> y, y le faltan palabras. Le sobran palabras de dos, dos minutos. Sí, sí. Sí, sí ella putea bien. <risa> Entonces, 100% español, ¿te gusta? 100%, dele, sin duda. Y ya la última eh, pregunta, ¿qué, eh, ¿cuál te gusta más, el acento de la sierra o el acento del, de, la, de la costa? Uh, lo que es, no entiendo muy bien el acento de la costa, como cuando me voy a Guayaquil, la gente me habla tan rápido. Eh, eso te iba a decir, muy rápido. Muy rápido. 
Entonces, prefiero escuchar la costa, porque, no, la sierra, porque es, entiendo mejor. Pero es no más sé, lento. Los dos son chéveres, solo que no entiendo. Muchas veces me voy y gringo, bla, 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 es como despacio, amigo. Claro. Si sí, hablan mucho más rápido. Pero sí. Todo, sí, los acentos son chéveres. Muchísimas gracias, eh, Josh. Eh, ¿Cómo le puedes decir a, a la gente que te sigue en redes sociales? Uh, ¿Con mis redes? Sí, para que la gente te siga. Sí, local living, local living, local en, living. en TikTok, Instagram, Facebook, lo que sea. ¿Tienes YouTube? Tengo YouTube también. Sí. Entonces sí. ahí para que te sigan. Local Living, sígueme, sígueme. Europa tu ñaño. <ríe> Muchísimas gracias. Realmente me encantó conocerte, me encantó conversar contigo estos temas que, que nos parecen muy chistosos a nosotros, pero esa es tu vida y genial, ¿no? Ya, yeah. y un mensaje más a la gente, si puedo. Claro, claro, sí. Es como, es difícil porque cada día recibo cientos mensajes y mensajes pesados de la gente, como gente desesperada, gente que quiere ayuda para cosas. Yeah. Um, entonces solo quiero un, hacer un mensaje para ellos porque realmente con mis redes yo quiero hacer un cambio es como te dije, quiero mostrar que y que mire, la gente eso me molesta un poco a veces la gente dice como oh es gringo, tiene plata como la gente no entiende, no entiende de dónde empecé como mi familia no tenía plata no es como todos los canadienses son millonarios eso es estúpido decir eso Yeah. Como mi mamá tenía plata del gobierno, recibía, digo... Ayuda del gobierno. Sí, porque no voy a decir por qué, pero tenía muchos problemas en su vida. Entonces recibía lo básico, creo que es como 400 dólares al mes desde el gobierno. Es poco en Canadá. Es, casi, no, no te, es como, te vas al supermercado y te gastas 400, así. Claro. Es muy poco. Muy poco. Y igual mi papá tenía sus problemas. No es como casi, no casi con plata. Todo lo que tengo... Es porque estudié fuerte, trabajé fuerte, hice buenas conexiones. Um, que no, vengo, no, no vengo desde nada especial. No, no tienes, como dicen acá, cuna de oro. No, 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 no. nadie me ha ayudado. Obviamente tenía como mi abuela, yo amaba, eh, mi, mi abuela está muerta, yeah. uh, murió hace tres años. Yo amo. Lo uh, siento mucho. Pero ella me apoyaba mucho. Digo más como con palabras. Era mi mejor amiga. Extraño mucho a ella. Pero solo ¿Y, quiero ¿y cómo, cómo, cómo se sentía tu abuela al ver que, que, que ayudaba? Se sentía muy bien. Pero no, no, vi, no vio eso. Tú tienes un espíritu de ayuda grande. Sí. Pero hay que tener en cuenta también que no puedes ayudar a todos. Eso entiendo. Claro. Y, y, pero mí, digo, siempre ayudaba desde, desde joven. Siempre fui enseñado como, incluso si tienes muy poco, si tienes un centavo, da un centavo. Si no tienes plata, da un sonrisa. Si no tienes sonrisa, da un abrazo. Como siempre da algo. No tiene que ser plata, pero tiene que ser algo. Claro. Porque hay un dicho que me gusta mucho. Es como, te mueres dos veces. La primera vez es cuando te mueres, como chao. Y la segunda vez es la última vez que alguien dice tu nombre. Ah, eh. sí. Sí, siempre pienso en eso. Es quiero cuando estoy muerto que la gente me acuerda. Quiero tener un, no sé cómo decirlo, un legacidad. Legado. Un le quiero tener un legado. legado quiero mostrar a mis hijos, a mis nietos a mis bisnietos que como fui alguien que ayudó a la gente que ayudó. no que estaba comprando huevadas o mostrando plato, no, nada de eso pero ayudando, como haciendo un cambio en la vida claro y, y pasé, como te dije, pasé la semana pasada en la Amazonía y mi amigo Aaron Murphy, Murph's Life él compró cinco paneles solares para una comunidad aislado en la Amazonía y no tenían ni agua potable, ni electricidad, ni na literalmente nada. Entonces entregamos uh, los paneles solares y el técnico, como, uh, no sé cómo. Te el, ¿El técnico de los paneles? Sí, pero digo, llegamos ahí, el técnico hizo para que uno funcione yeah. y fue conectado a una bomba. Entonces se prendió la bomba y, y personas empezaron a llorar en, la, en el pueblo. Ah, y había yeah. una chica allá llorando tan, tan fuerte. Es como muchas gracias, significa llorando, llorando, como temblando. Significa yeah. el mundo para mí que tengamos eso. Electricidad. Sí, pero algo tan sencillo que nosotros, nosotros crecimos con eso claro. y no, no hicimos ni un, un pensamiento a eso. Claro. Entonces veo cosas así y como yo soy amigos de todos, digo, no me importa si tienes plata. Si tienes plata, vale verga. Si no tienes plata, vale verga. Como si eres una buena persona, me caes bien. 
Pero veo cosas así y veo obviamente más cosas así que en, en Canadá y es como siento la necesidad, la obligación de hacer algo. Te conmueve mucho. De, sí, y no es como siempre tengo que dar plata, pero de destacar la persona o la comunidad o destacar, destacar el problema, como brillar una luz, mostrar que como podemos hacer algo, porque hay mucha gente ignorada acá. Pero, pero o sea, sacar dinero para regalar también es muy difícil, porque o sea, tú necesitas gestionar en amigos, redes sociales que te den y cosas así. Es muy difícil juntar dinero para, para No es dar. muy difícil. Creo que, mire, la gente siempre dice como, ¿cómo tienes esta plata? Es como lo honesto es como cuando regalas te recibes mucho más y no es solo un, 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 un algo filosófico. Pero la vida funciona así. Es como si yo regalo mil dólares a alguien, yo sé que voy a tener dos mil la próxima vez. Tal vez desde donaciones o tal vez uh, una empresa vea su video y es como que okay, te contratamos para una publicidad porque ayudas a la gente. Y no es como pienso así, pero es como que okay, regalo mil dólares, tengo dos mil. Con ese dos mil invierto en la gente otra vez. Entonces, eso es lo que hago. Como cuando la gente me paga para lo que sea, 100% doy di directo a la gente. No hay huevadas como... Mi amigo Murph's Life es así también. Si yo sigo, si el gobierno está regalando 100 dólares, 50 se va así, como hay costos de trámite, hay que pagar empleados. Cuando alguien me da 100 dólares, 100% se va directo a la persona. Y mm -hmm. ustedes, a través de los vídeos, como ven el cambio, se ven las emociones. Y después tal vez... No sé, el negocio me llama, ok, te contratamos, ok, ahora tengo 200 y doy 200. Y es como, como te di al principio, yo sé que si no necesito plata, si yo tengo cero plata, yo voy a sobrevivir. No sé cómo, tengo buenos amigos, buenas conexiones, pero tengo confianza, 100%, con 200% confianza en, ti. En, en mí. Yo sé que si no tengo comida, no tengo plata, estoy bien, voy a sobrevivir. Yo puedo. Claro. Entonces, siempre pienso así, es como, ¿por qué tener plata? Pero quiero, siempre eh, estás enfocado en ayuda. Siempre quiero, sí, quiero hacer un cambio. Sí. Pero ¿y qué haces? ¿Algún tipo de selección? ¿El caso? ¿Para uh, ayudar? A veces sí, a veces como fundaciones o personas me llaman, pero siempre hago mi investigación. O a veces alguien me cae bien, hablando 20 minutos y... Es como te dije al principio... Creo que en 30 segundos yo, sé, sé, yo conozco, te conozco, no muy profundo, pero yo sé si tienes buenas intenciones o si me caes mal, la mayoría de veces. Entonces muchas veces hablo con alguien y hola, ¿cómo estás? Y veo cómo me, me respondes, veo si estás mirando los ojos, veo cómo toca la mano y así es como tomo decisiones, es Ay, instinto. Pero te ha ido bien. Digo, a veces sí hay gente que... que me engaña o que no necesita realmente la plata, pero no, no puedo pensar en eso. Yo hago lo que puedo con buenas intenciones y obviamente la gente a veces gasta la plata sobre vivadas <risa> o, o um, no merece la plata, pero eso viene con el territorio. Claro, no es tú, como puedo estudiar un año cada persona. Claro, pero tú ya cumpliste, ya ayudaste. Yo ¿no? hago, sí, hago algo que me hace feliz. Porque realmente me, me gusta, me llena el corazón ayudar a la gente. Sí. Yo sé que estos días estoy en una pos posición única para hacer una ayuda, para cambiar vidas. Y mucha gente me escucha. Tengo, yo sé que tengo una voz uh, fuerte, que, que si digo algo, si hago algo, quiero que la gente me siga así. Como si yo ayudo con, con un poco de plata, tal vez un niño, ah, me gusta lo que hizo el gringo. Cuando tengo 20 dólares de Navidad, yo voy a dar 10 o 15 dólares a alguien. Para que ayuden. Para mí eso es lo que significa un influencer, porque yo odio esa palabra. Hay gente que, digo, no voy a decir nombres, nada de eso, pero hay gente que baila, es chévere, hay gente que hace cosas así, pero creo que tenemos, yo, por lo menos yo tengo una responsabilidad, hacer algo grande con mi vida y a través de las redes sociales. A través de tus redes sociales. Y que te va muy bien. Sí. Te felicito. Gracias, te felicito bro. Mucho. Es como quería decir a la gente que, que siente desesperada, es como siempre que, que, que mantengas una buena sonrisa y buena energía. Y no hagas excusas. Creo que cuando uno está en una posición difícil, lo más 
digo una un posición, ah, no sé, como una situación difícil, situación difícil, lo más fácil es poner una excusa como, ah, el gringo tiene eso porque él es el nacido de plata, o Mori tiene eso porque tiene mucha suerte. Pero digo, es difícil aceptar responsabilidad, como tal no. vez no estoy trabajando tan fuerte, tal vez soy perezoso, tal vez lo que sea. Entonces siempre digo que como... Yo puedo darte plata, pero eso no va a cambiar tu vida. Tengo muchas historias de mi amigo Murphslife regalando miles de dólares, 10 mil dólares, y la plata se va en, en como un mes. Yeah. Realmente un mes. Y, um, como para hacer un cambio, uno necesita querer hacer un cambio. Pero siempre si mantienes buena energía, si sonríes, si ayudas, incluso si no tienes poco, el universo es extraño. Siempre te recompensa. Claro. Entonces, sí. eso es mi mensaje, que la gente que está triste en, en <coughs> situaciones difíciles, que no te rendes, que siempre intenta levantarte y ayudar con sonrisa, con lo que sea. Y, y, la, y la gente, sobre todo, que, que está viendo en este momento en, en las redes sociales, también la invitación, ¿no? Hay gente que quiere ayudar, eh, o sea, por medio de ti, que quiere ayudarte a ti para que tú sigas con este legado de ayudar, de, 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 de ayudar a muchas familias que, que, que pueden hacerlo, ¿no? Contactarse contigo y ver la manera de juntarse. A veces cuando se forma el equip, un equipo grande es la mejor manera de ayudar, ¿no? Sí, y tengo, por suerte, tengo mucho apoyo y buena gente, pero obviamente estoy agradecido con, con todo. Como te dije, si alguien me dona 50 dólares, 10 dólares, todo se va desde de mil por sí directo a la gente entonces si quieres ayudarme escríbeme uh, TikTok Instagram Facebook lo que sea y te digo cómo hacerlo muchísimas gracias muchísimas gracias un honor tenerte aquí gracias amigo un gusto hasta una próxima gracias amigo Mauri Garnica Mauri Garnica el podcast